Bom dia, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos, então, ao nosso canal. Eu espero que vocês estejam gostando, que esse canal esteja contribuindo com vocês com alguma coisa, se não contribuindo agora, que venha contribuir no futuro, com alguma pesquisa que vocês estejam realizando, ou realmente, né, simplesmente a título de curiosidade. É, esse canal, ele está sendo, né, esses audiolivros, eles estão sendo realizados com muito carinho, Porém, eles não são de alta qualidade, né? Porque ele está sendo realizado por mim. Eu não sou nenhuma profissional. Só mesmo estou procurando compartilhar com vocês algumas leituras e alguns livros que eu estou realizando, que eu estou lendo para as minhas próprias pesquisas. Então, como eu disse para vocês, o objetivo é realmente compartilhar o conhecimento, compartilhar leituras de uma forma simplória, assim, que possa vir a contribuir com outras pessoas que possam estar aqui perto, que possa estar muito longe, que pode ser hoje, que pode ser no futuro, sei lá, ou algum amigo de vocês, uma amiga de vocês, que esteja precisando, aí vocês podem compartilhar também. Então, assim, espero que vocês gostem. É... São os vídeos não assim, mais ou menos, mas são de carinho. E se vocês estiverem gostando, não esqueçam de deixar o seu like. E também, assim que terminar esse livro, que ele é um pouquinho extenso, a gente vai começar a fazer as leituras, o áudio livro do, dos livros que foram sugeridos nos comentários. Eu agradeço de coração mesmo por vocês estarem comentando, por deixarem as suas sugestões. E pode ter certeza que eu vou ler sim, tá bom? Então, direto ao assunto, senão o vídeo nunca mais acaba. Espero que gostem e não esqueçam de deixar o seu like, por favor. Ok? Obrigada, gente. Então, vamos lá. Página 147. A pedagogia do oprimido e o papel central desempenhado por Paulo Freire em Minha Vida. Joy L. Kinshelloy. Criado nas montanhas do Tennessee, em uma cultura protestante fundamentalista, fui formado em uma tradição religiosa que parecia dar sustentação às características mais retrógradas da minha comunidade, situada ao sul dos Montes Apalache. Era fascinado por religião, mas ficava extremamente perturbado com a postura acomodada mantida por esta relação ao racismo, ao preconceito sexual e ao anti-intelectualismo ao meu redor. Minha família era profundamente arraigada à cultura religiosa e logo ficou decidido pelo pastor, irmão mais velho de meu pai, que caberia a mim conduzir a chamada ministerial para a nova geração. Assim, aos oito anos, iniciei o meu aprendizado com o meu tio Marvin, aprendendo a doutrina da igreja liturgia, a arte da pregação, a forma de conduzir o serviço religioso e o que dizer e o que não dizer. Ao entulado, ao transgressor e ao penitente. Com essa formação, esperava-se que eu me enquadrasse nas expectativas do chamado e que, esse, e que fosse é, o orgulho para a tradição da minha família. Não pude fazê-lo. Senti-me demasiadamente incomodado com a certeza da crença e... <coughs> A preocupação com a aparência de atingir a propriedade, a satisfação conservadora com o convencionalismo e a política social. A minha revelação ao meu tio de que não ouvir o chamado ao ministério colocou um ponto final em nossa relação. Muitos parentes acharam por bem jamais me considerar membro novamente do clã. Você partiu o coração de Marvin, diziam-me com frequência. Diante desse histórico religioso, passei a manter, de certa forma, uma relação dialética de interesse e de profundo desconforto com o respeito à matéria. Em um pequeno colégio religioso nas montanhas da Virgínia, matriculei-me em vários cursos de ensino religioso, com o firme propósito de saciar a minha perturbadora curiosidade. Em uma das aulas, tomei contato com, com a teologia da libertação e escrevi um trabalho de pesquisa sobre o tema em relação ao Brasil contemporâneo. Obviamente, foi nesse contexto que descobriu Paulo Freire. Estava bastante impressionado <coughs> com a coragem dos padres radicais e de seus simpatizantes políticos com os papéis sociais que desempenhavam na luta contra as elites poderosas do Brasil. A história da coragem e do engajamento de Paulo Freire imediatamente atraiu a minha atenção para a sua pessoa. Em minha pesquisa, escrevi a respeito da necessidade de a igreja norte-americana aprender uma lição com seus vizinhos brasileiros. Fiz especulações acerca do papel da educação e uma sociedade que levou a sério os ensinamentos da teologia da libertação. Após entregar o trabalho, recebi um telefonema do meu professor de religião, pedindo-me que eu procurasse em sua sala. Certo de que ele pretendia elogiar-me pelo meticuloso trabalho e pelos profundos insights que trouxeram para a pesquisa, dirigi-me, orgulhoso ao seu gabinete. 
Com um sorriso confiante estampado no rosto, sentei-me perante ele, à sua mesa, apenas para ouvi-lo dizer. Conheço sua capacidade e sua atitude. Também sei que isso não é trabalho seu. Vou lhe dar um A, mas tenho a certeza que lhe aplicarei um F assim que descobrir de onde você roubou isso. Garanto que descobrirei a fonte e, quando fizer, tomarei as devidas providências junto ao reitor para tratar de sua expulsão. Não estaria sendo honesto se não admitisse uma ponta de prazer masoquista misturada à dor provocada pela reação. Em um nível um tanto tímido e insignificante, vinha a estabelecer uma relação com Freire e com os teólogos da libertação no Brasil. Infelizmente, minha carreira acadêmica ficaria cansado da frequência com que aquele prazer masoquista ocorreria. Contudo, por ocasião de meu bacharelado em 1972, identifiquei-me profundamente com Paulo Freire, vendo nele um mentor político e intelectual sem paralelo. Não senti-me atraído a... pela ideia de lecionar em escolas públicas ou particulares nos Estados Unidos. Porém, se tivesse a oportunidade de pôr em prática uma pedagogia semelhante à de Freire, aceitaria o desafio. Nada que não fosse uma pedagogia do oprimido que me interessava. No desenvolvimento e na adaptação dessa pedagogia em escolas públicas no Tennessee, durante os anos 70, foi, não foi uma tarefa altamente compensadora. Os esforços em negociar tal método de ensino nas circunstâncias da época foram algo semelhante a andar numa corda bamba, perguntando-se sobre o momento em que o diretor furioso cortaria a corda. <coughs> No entanto, a minha visão de uma terra prometida pedagógica inspirada por Freire deu-me forças para que eu fosse adiante, alimentou a minha paixão e embutiu-me de um entusiasmo positivo que acabou contagiando muitas pessoas. A leitura, a leitura de Pedagogia do Oprimido e de outras obras e artigos de Paulo Freire e insuflou minha própria verve de autor e fez-me compreender o quanto ainda tinha de aprender antes que optasse por essa vida. Ao tornar-me ciente da minha necessidade de contextualização e embasamento teórico, matriculei-me em um curso de mestrado em História do Pensamento. A experiência demonstrou-se necessária, porém insuficiente para a minha visão do crescimento intelectual. O que me faltou no curso ensinou-me uma grande lição. Eu estava interessado, em última análise, no desenvolvimento de uma consciência crítica e que fosse melhor uh, e que fosse melhor a e que fosse me é, o melhor, desculpa, pessoal. E que forma melhor há de estudar esse tema, se não mediante uma análise de política e educação concebida com tanta amplitude? Em busca de alguém que compreendesse a minha visão acadêmica e política inspirada por Paulo Freire, conheci Clinton Allison na Universidade de Tennessee. Sem a inspiração ideológica de Freire e o incansável apoio de Clint, jamais teria conseguido um lugar na academia. Com uma posição segura e um curso de doutorado desafiador e estimulante, logrei reunir um grupo de estudos sobre Paulo Freire e de formação heterogênea. Constituído de professores universitários, graduandos e ouvintes interessados, o grupo leu e discutiu a obra freiriana e a sua importância para as nossas metas políticas e educacionais. Por um lado, Freire, isto é, sua esposa, parecia muito distante de mim e deu-me um pequeno grupo de estudo. E de meu pequeno grupo de estudo, em meu, um, em meu apartamento em Knoxville, ou Knoxville, Tennessee, por outro lado, no entanto, acreditava que poucas pessoas no planeta puderam compreender tão bem o meu histórico, as minhas paixões, alegrias e engajamentos quando é, ele o fez. Não seria, não seria fantástico conhecê-lo algum dia? Imaginava. Não há a menor chance, concluía logo em seguida. Para muitas pessoas, em meu currículo, meus colegas graduandos prestes a assumir posições de liderança nas escolas públicas do TNC, a maioria dos professores da universidade, com as suas truncadas consciências positivistas, coordenadores com quem me encontrava periodicamente com as suas desgastantes preocupações em relações públicas, o meu interesse pela obra freireana era o mesmo que fletar com o satanismo. Em importância indagavam sobre que indagavam algum deles, aquele radical da América do Sul teria para as escolas norte-americanas. As minhas respostas lhes soavam invariavelmente pouco convincentes. Depois de uma tentativa um tanto mal sucedida em explicar as conexões existentes, voltava para casa e relia os trechos da pedagogia do oprimido, na intenção de tornar as minhas exortações mais sofisticadas. 
Diante de uma série de desencontros quase que inacreditáveis, com base na minha perspectiva provinciana, encontrei-me em uma posição em que conhecer Freire pessoalmente não era mais uma hipótese remota. Com a ajuda de um, ami de um amigo, Donald Macedo, Shirley e eu jantamos com o um famoso pedagogo em um restaurante português em Boston. Aquela noite teve um significado todo especial para mim, por uma série de motivos. Para brincar com Shirley, meus amigos Connie, Titone e Donald, e também Paulo, falaram sobre sentimentos íntimos e demonstrações de aguçada percepção sobre quem eu tinha sido, quem eu era e quem eu queria me tornar. Ouvir Paulo Freire falar durante horas sobre o grandioso conceito do amor radical e os aspectos específicos do seu amor radical por Nita superou as minhas expectativas sobre o que poderia representar o meu primeiro encontro com ele em pessoa. Seu brilho, sensibilidade, senso de humor, sua aura divina e humana eram mais do que imaginara. Em meu apreço por ele já era muito alto. Fui eu fui arrebatado pelo ardor de seu amor por Nita e alimentei a esperança de ver os radicais e namorados juntos. Shirley, em minha, em minha chance, venho com um convite para ir à casa de Freire em São Paulo. Em outra ocasião, escrevi a respeito da minha sensação sobre aquela visita e excuso-me de repeti-la aqui. Basta dizer, contudo, que pude ampliar sobremaneira a minha compreensão sobre quem era Paulo Freire mediante as observações de sua relação romântica com Nita. O amor dos dois pelo time de futebol local e o seu engajamento político, intelectual e pedagógico tiveram um significado profundo para aficionados do beisebol como Shirley e eu. Seu amor pelas ideias e observações de Nita, a dedicação aos interesses dela deram destituídos de uma relação egoísta, de uma forma madura. O casal modelou o amor radical em cada um dos aspectos de sua vida, corporificando-o completamente em sua vida cotidiana. Em minha consciência, era capaz de vê-los vê vertendo determinados trechos da pedagogia do oprimido, da esfera educacional para a romântica. Nesses momentos, sentia-me muito próximo deles. Era como se já houvesse conhecido por toda a eternidade. Um minutinho, pessoal. A compreensão dessa faceta de Paulo Freire parecia adquirir especial importância para mim. O fato de que ele era capaz de viver a sua ideologia em cada aspecto de sua vida fez a minha admiração por ele, já de longa data, muito mais significativa. À medida que nós discutíamos as semelhanças existentes nas primeiras experiências e fases de nossas vidas, e minhas intuições sobre o entendimento que ele teria em relação a mim se confirmavam. Independentemente do que aconteceria comigo no futuro, sua apreciação quanto às, a, quanto às minhas exper experiências seria um ponto de referência diante de, das inevitáveis dificuldades que todos temos de enfrentar. Quando Shirley me telefonou em meu escritório, naquela fatídica manhã de 2 de maio de 97, para comunicar-me que Freire havia falecido, senti-me engolfado por uma tristeza implacável que ainda, me abar... é... que ainda me embarga em circunstâncias das mais inesperadas. Uma das dimensões da minha tristeza é, sem dúvida, egoísta. Não mais terei o prazer de sua companhia. Entristeço-me ao sentir que no mundo tenha perdido parte de sua própria alma, daquela grandeza que muito muito raramente se revela, e de modo mais concreto lamento profundamente que Nita tenha perdido a sua alma gêmea, seu lendário romance que a tantos inspirou. Tal como sofre Nita, chora ainda por todas essas perdas, mas também como ela agradeço do fundo da alma que Paulo Freire tenha vivido e tenha abraçado com radical paixão cada momento a ele concedido. Que diferença ele fez em minha vida? Página 153. Paulo Freire, um clássico. Mário Sérgio Cortella. Nos idos de uma tarde de março de 1986, Paulo Freire proferiu a aula inaugural do curso de pós-graduação em Educação, Supervisão e Currículo, da PUC São Paulo. 
Ao final da exposição, durante os debates, perguntei-lhe se ele considerava um clássico e, se, é, se assim o fosse, o que pensava da frase do sempre irreverente, ou melhor, irreverente e instigante Miller Fernandes. Clássico é um escritor que não se contentou em chatear apenas os contemporâneos. Um mestre sem perder a fleugma e, e sem falsa umidade, sinal de sua segurança e sabedoria, apanhou a minha provocação e a reinterpretou de um modo incisivo. Sou um clássico, sim, não porque subjetiva e presunzosamente deste modo de me considere, mas porque, como clássico, sou considerado por todas aquelas e todos aqueles que encontram em minha obra um instrumento para enfrentar um clássico, um clássico problema, a existência de opressores e oprimidos. Por isso, enquanto esse problema persistir, quero continuar chateando, incomodando, fustigando os que, contemporâneos meus ou não, defendam uma permanência das desigualdades. A expressão mais contundente dessa postura freiriana é exatamente a pedagogia do oprimido. Nela encontramos os profundamentos, ou melhor, nelas encontramos... Isso mesmo. Achei que tinha pulado uma página. Desculpa, pessoal. A expressão mais contundente dessa postura freiriana é exatamente a pedagogia do oprimido. Nela, encontramos os fundamentos de uma convicção militante. Não é possível estarmos bem com o mundo do jeito que está. É preciso chatear os que impedem a manifestação do pensamento livre e da individualidade responsável, os que constrangem os corpos com a violência da fome, a agressão da doença sem socorro, os que acatam a crueldade da tortura e a degradação brutal do local onde vivemos, o padecimento provocado pela não convivência com aqueles que, a quem se ama, é preciso incomodar e incomodar-se com a existência dos que são vitimados pela falta de trabalho, humilha humilhados pela ausência de estudo, desprovidos de um lazer sadio, mortalmente feridos pela discriminação de qualquer tipo e violentados pelo embaraçoso traumático da religiosidade, sexualidade, amorosidade e liberdade. É preciso, em suma, Fustigar as situações nas quais podem apodrecer as nossas esperanças e a sacralidade das nossas vidas. A, ped a pedagogia do oprimido é um clássico e, tal como seu autor, esperamos que um dia, com a anulação das condições que se tornaram ou que tornaram a obra necessária, sejam apenas a memória de um tempo no qual a nossa plena, a plena humanidade ainda se ausentava. Ok, então, página 50, 155, Reflexões sobre a Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Maxine Greene. Esse livro, escrito de forma brilhante, não só alinhava as tendências do pensamento que marcaram o século XIX e XX, como também abre as novas e inesperadas possibilidades para todos os interessados em ensino e aprendizagem e para aqueles e aquelas que estiverem comprometidos e comprometidas com as contestações das chamadas culturas do silêncio. Em uma das dimensões, o texto faz filosofia de primeira linha e de modo muito, muito responsável. Acredito, acredito originar-se de uma vertente marxista, humanista e não doutrinária, para em seguida fugir-se com os diversos com as diversas respostas existenciais ao surgimento da indústria, as cidades, as massas cada vez mais anônimas. O livro permeia ainda, em vários pontos, as contribuições cumulativas da hemenêutica, percorrendo uma série de noções que chamamos de progressivas, engajando-se engajando ao mesmo tempo com algumas das fascinantes sugestões oriundas das, da fenomenologia. O que me surpreende é a notável capacidade de Paulo Freire de infugir as formas e praxis com as quais estava envolvido, e que, não raro, ele mesmo propôs. 
juntamente com uma teoria avançada e complexa, sem perder, em nenhum momento, o contato com a consciência humana, tal como ele a conheceu, nem com as criaturas humanas existentes no mundo como, se, como seres vivos e sociais, eterna e maravilhosamente inclusos. Do modo como ele os viu, muitas vezes imersos em uma sociedade marcada pela iniquidade, combalidos pelo exercício do, o exercício do poder econômico e intelectual, esses homens, mulheres, crianças, eram imbuídos da possibilidade de ir além de onde estavam, uma vez criadas as situações que lhes cap capacitariam, as situações que lhes capacitariam formular as suas questões pronunciar os seus mundos e aprender o suficiente para transformar o que corroía suas existências como seres livres. A compreensão fenomenológica era de que essas criaturas humanas não estavam como sujeitos fadados a enfrentar o fenômeno, prevalecidas e delimitadas de maneira autoritária, em um mundo objetivo, em toda a sua solidão alienante. Em vez disso, Paulo Freire foi capaz de enxergar com clareza que a aprendizagem libertadora exigia o reconhecimento da relação transacional entre sujeito e objeto. O mundo lá fora significava um mundo tal como experimentado, interpretado, percebido, conhecido, e não um mundo como uma coisa fechada em si mesma. Chegar o que Freire chamou de conscientização consistia em aprender a refletir, juntamente com os seus irmãos e irmãs, acerca do mundo tal como vivenciado. Além disso, significava identificar deficiências, lacunas, vazios e agir juntos para reparar o problema. Libertação, despertar a consciência mais ampla, reparos e a construção de valores de, e de propósitos são essas algumas das noções que permanecem com o leitor de Pedagogia do Oprimido. Talvez tão importante quanto isso para mulheres e também para as crianças, seja a ideia de vencer o opressor e internalizá-lo. Desenvolver o que alguns têm chamado de a coragem existencial de ser. Para Freire, naturalmente, isso sempre quis dizer estar junto dos outros e das outras, amar e amar os outros e as outras, de ser companheira e companheira dos outros e das outras, agir na intenção de desenvolver uma consciência compartilhada com os outros e as outras e encontrar a própria voz de alguém permitindo que ela seja ouvida no âmbito de uma pluralidade, uma pluralidade de vozes. Com um grande poema ou obra de dramaturgia, Pedagogia do Oprimido não se esgota. Há sempre algo mais, alguma perspectiva, outra visão, outra possibilidade do que Freire chamou de um, de um mundo mais amoroso. O livro sempre está a um passo à frente, ou um pouco adiante do que o nosso campo de visão. Contudo, capacita para a jornada à medida que anima e recupera as forças que impelem as pessoas à transformação. Página 157. Aspectos semânticos e pragmáticos da pedagogia de Paulo Freire. Manfred Peters. Uma linguística profissional tem um interesse especial nos aspectos semânticos e pragmáticos da teoria educacional de Freire. No entanto, as ideias discutidas a seguir não são de natureza puramente acadêmica, tendo as suas raízes em dois projetos concretos, brevemente sumarizados. O primeiro deles relaciona-se ao Programa de Pedagógico da Universidade da Paz, fundado em Dominique Piri, laureado no prêmio, com o Prêmio Nobel da Paz, iniciado há 25 anos. O programa consiste de projetos concretos que envolvem uma grande variedade de grupos, professores e professoras, líderes sindicais, membros de organizações populares, coordenadores e coordenadoras de centros de juventude, etc. Essa pesquisa busca determinar de que formas e até que ponto a língua pode ser instrumental no processo de conscientização. O segundo projeto consta do Programa de Desenvolvimento da União Europeia, chamado Alfabetização e Conscientização no Kivu da República Democrática do Congo, iniciado e coordenado por mim desde 1993. Os fundamentos filosóficos e metodológicos desse programa também são baseados na teoria educacional de Paulo Freire. O que aprendi com Paulo Freire? Quais aspectos de sua pedagogia têm sido ou têm sempre tido um valor fundamental para mim? 
Na visão freiriana, a linguagem não pode ser dissociada do seu contexto social e político ou do seu papel criador de estratégia de ação. Por intermédio de um estudo, ou de seu estudo dos elementos constitutivos da linguagem, Freire descobriu que existe uma relação íntima entre a reflexão e a ação, as duas dimensões da linguagem, e que, mesmo, dando, mesmo um dano parcial a um desses componentes, inevitavelmente causaria prejuízo ao outro. Portanto, para ele, a linguagem real sempre envolve a praxis, e usar uma linguagem real significa mudar o mundo. Deixa eu fazer uma estrelinha aqui. Paulo Freire fez a crucial descoberta de que cada ato discursivo contém um componente perlu... Oh, gente. Contém um componente perlocutório. Levando-se em consideração que a sua filosofia da linguagem é baseada em uma visão de mundo muito específica, a qual julga o ser humano como sujeito cuja tarefa é controlar e mudar o seu próprio destino. Pensa que a sua visão teórica vai, vai muito além da pragmática clássica. A linguagem desempenhada, um papel essencial na conscientização que, Paulo Freire, é, que para Freire é um processo de reconquista da própria linguagem. A fim de obter o controle sobre a sua realidade e estar à altura do, seus, do, do seu destino ontológico, o ser humano precisa aprender a nomear o um mundo. O significado de uma palavra, segundo ele, só pode existir em uma situação concreta, isto é, na relação do indivíduo com o mundo. A base dessa visão é uma teoria semântica específica a qual define o significado como algo que não é inerente à palavra, possuindo apenas uma existência semântica potencial que se torna real em um contexto específico. Essa visão se encontra particularmente clara no trabalho de Freire com as palavras ou temas geradores que, conforme ele argumenta, sempre possuem um significado existencial para o grupo de educandos e educandas, e cujo valor semântico tem as suas origens em condições locais e temporais muito específicas. Repetidas vezes, enfatizou a íntima relação entre a linguagem e a realidade. Assim, em seu ensaio em 1988, sobre as qualidades essenciais necessárias ao pedagogo comprometido, ele diz, somente se pudermos ler a realidade, seremos capazes de compreender as palavras, o texto. Ler um texto não requer somente a leitura das palavras, mas também a leitura interpretativa do contexto. Segundo Freire, uma íntima, íntima conexão entre a linguagem, a interação e a realidade, com os seus componentes político, cultural, econômico e social. Essa conexão pode ser representada por meio de um triângulo cujos polos se, con se condicionam mutuamente, cada um mostrando dois tipos de influências opostas, a interação sobre, o ser, sobre ser dialógica ou antidialógica. A linguagem pode tanto aumentar quanto diminuir a consciência social, e a realidade pode humanizar ou alienar. Então, aqui, dentro do, dessa página, 159, tem um quadro, né? E é formado por esse triângulo que ele explicou. Esse triângulo, então, né? É um triângulo com três lados iguais, aonde em cima está a linguagem, o um instrumento de opressão e o um meio de conscientização. Do lado direito, encontra a palavra realidade, relacionado à alienação e à humanização. E do lado esquerdo está a palavra interação e abaixo está antidiálogo e relacionado ao diálogo. Para estar tá mostrando, então, essa relação dialógica que pode ser ou não dialógica, que pode ou não humanizar e alienar o indivíduo através da própria linguagem. Então, tá. Voltando. Qualquer, qualquer mudança positiva ou negativa em um dos três polos afeta um... Um, retornando, qualquer mudança positiva ou negativa em um dos três polos afeta os outros dois. Assim, o uso da linguagem no desenvolvimento da consciência social altera a interação e a realidade. Da mesma forma, uma mudança na interação, isto é, uma mudança do antidiálogo para o diálogo, melhora o comportamento linguístico e a realidade. Talvez seja interessante citar um exemplo extraído da minha própria experiência ao qual mostrou-me a importância das conexões acima discutida. Embora, em certa época, eu tenha começado a interessar-me 
mas pela linguística feminista. Não consegui perceber de início a importância em consumir muita energia para adaptar as formas do feminismo, como, por exemplo, os títulos profissionais, ao sistema linguístico. Ao meu ver, esse era apenas um problema acadêmico. No entanto, hoje, ah, reconheço que estava enganado, pois ao usar continuamente o gênero feminino, quando me refiro às mulheres, estou contribuindo para mudar a interação entre homens e mulheres. Mais precisamente, ao usar o feminino, contribuo para que as pessoas se tornem mais conscientes a respeito da discriminação sexual. Assim, posso contribuir em longo prazo para a realização de mudança da realidade cultural, social, econômica e política. Com Paulo Freire, também aprendi que nenhuma mudança fundamental é possível sem a desmistificação da realidade. O problema da desmistificação é o de... O problema da desmistificação... É o de sua superação, é o de sua superação, sempre foram questões centrais em sua obra. Repetindo, pessoal. O problema da desmistificação e de sua superação sempre foram questões centrais em sua obra. Suas tentativas de re em resolvê-las favoreceram as bases para o trabalho de desenvolvimento da consciência social na África. Então, lá, mitos. Seja qual for o formato em que são transmitidos lendas, provérbios, canções ou textos religiosos, quando legitimam o poder de um homem sobre o outro, gerando a exploração e a discriminação sexual, precisam ser submetidos à análise crítica. Considerem os seguintes provérbios de base no idioma de Machi, os quais deixam clara a situação predominante e as mudanças que precisam ser feitas mediante um programa educacional e desenvolvimento inclusivo. Então, vamos lá. Omukaze Arbarra em Bugá, o lugar de uma mulher em casa. Omukaze Mogumá Arhamayá, Oku Otubire. Mulher não se dá conta do seu declínio quando ela é a única esposa de seu marido. Omukaze Abuá Nobundu. A dor faz a mulher elegante. Emi omukaze giba. A propriedade de uma mulher pertence ao seu marido. Orbazima vaniungu amobera. Um homem que não gosta do seu pote quebra-o em pedacinhos. Isto é, o homem que não gosta de uma mulher bate nela. Outro provérbio do Congo no idioma de Lingala diz: Coelia na na muazi, coluia na inindoki. Compartilhe alguma coisa, sua comida, um segredo, sua cama, com uma mulher e você estará compartilhando com uma cobra. As canções populares também são muito reveladoras. Uma canção em Suali, ou Suaili, muito conhecida em todos os países dos grandes lagos, refere-se ao suposto nível de inteligência das mulheres. Vamos lá. Aquili ya bibi. Raio ezi kupita i buena. Aquili ya bibi ko suayo i amu toto. Kidugo. A inteligência de uma mulher não deve, ser, não deve nunca superar a de um homem. A inteligência de uma mulher é comparável à de uma criança. E no Burundi, as crianças cantam no idioma Kurundi. Uma menina é apenas uma neblina. Uma, um menino é a madeira de um cercado. Uma menina é menos que uma criança. Ela é apenas neblina e desaparece. Um menino cuida das vacas e traz de volta o cercado. É igualmente típica a seguinte história da ilha Iku e Kivu, e no Kivu, contado por pessoas mais velhas no local da baseada no local, ou desculpe, é igual típica a seguinte história da ilha Iku no Kuvi, ou Kivi, contado por pessoas mais velhas no local e baseada em fatos reais, que diz, quando uma mulher solteira engravidava, ela era abandonada na, na pequena ilha, na pequena ilha Mani, Mani Nilgo, ainda hoje desabitada, onde morreria de fome ou seria raptada por homens de Ruanda. No entanto, o seu parceiro sexual não sofria qualquer tipo de punição. 
Como foi demonstrado por Paulo Freire, os mitos obstruem o processo de transformação da realidade. Logo, qualquer abertura da consciência social requer um processo de desmistificação, cujo objetivo é desmascarar a opressão e desenvolver estratégias de ação contra ela. Daí o esforço contínuo dos grupos populares em seu projeto africano em desvelar a realidade e criar a utopia, no sentido freiriano, desempenhar um papel ativo na tarefa de criar uma sociedade mais justa e mais cooperativa. Freire mostrou que há uma conexão dialética entre o ato de denunciar o mundo desumanizante da atualidade e o ato de dar esperança sobre o mundo humani futuro humanizado. A conclusão é que se chega é que apenas os, os utópicos podem ter esperança e ser profetas, não havendo um futuro para os opressores. Além disso, o trabalho desenvolvido na Universidade de Paz, anteriormente mencionado, está intimamente ligado às ideias de Paulo Freire, de fato, o fundador desse Instituto Internacional, o vencedor do Prêmio Nobel, Dominique Piri, faz o diálogo à base do seu trabalho, definindo-o da seguinte maneira. Estritamente falando, o diálogo fraternal consiste em cada participante deixar de lado, temporariamente, a sua personalidade e os seus pontos de vista, a fim de compreender e apreciar o ponto de vista de outra pessoa, sem necessariamente compartilhá-la. A preocupação de Paulo Freire com os aspectos coletivos e sociais do diálogo é algo completo, é, ou melhor, do diálogo é um complemento essencial a essa abordagem individualista. Para ele, o diálogo ele é um encontro entre os seres humanos mediados pelo mundo, cuja finalidade é nomear o mundo ou dar-lhe uma identificação linguística. Logo, não pode haver diálogo entre aqueles que querem nomear o mundo e aqueles que se recusam a fazê-lo, nem entre aqueles cuja a tendência é negar às outras pessoas o seu direito de usar a linguagem e aqueles e aquelas que foram roubados e roubadas desse direito. Portanto, a realidade do opressor e da opressora que luta implacavelmente pela subjugação do oprimido e da oprimida é necessariamente antidialógica. Em cooperação com a minha colega de Berlim, Inge Ruth Marcos, escrevi recentemente um artigo intitulado Der Kampf um dia se ele der Walter, ou Walter, a luta pela alma das palavras, o qual constará uma antologia, uma ontologia publicada pelo jornal literário belga Krautgarten. Paulo Freire também fez uma, impor uma importante contribuição ao estudo desse tópico, graças à sua investigação sobre os elementos constitutivos da linguagem. Concluiu que existe uma conexão íntima entre a reflexão e a ação. As duas dimensões da linguagem, e que mesmo um dano parcial a um desses componentes, inevitavelmente causará o prejuízo ao outro. Assim, ele afirma que a linguagem real sempre envolve praxis, isto é, o uso da linguagem real significa transformar o mundo, por outro lado, abster-se do seu uso é equivalente à autonegação, pois isso significa abster-se de transformá-lo. Uma estrelinha. A ideia básica consiste no fato de que o homem e a mulher e a linguagem são duas coisas inextricavelmente, inextricavelmente ligadas e comprometidas entre si. Ao manter a sua integridade e ser autêntico, o ser humano é também fiel à sua linguagem e, portanto, um vencedor na luta de conservar a sua essência. A conclusão a que se chega é a significativa existência da linguagem e a alma daquele e daquela que não são mais inseparáveis. Ou melhor, a conclusão a que se chega é significativa. A essência da linguagem e a alma daquele e daquela que a usa são inseparáveis. Isso. Última leitura, então, pessoal, porque o nosso vídeo ele já está um pouquinho comprido. E aí, a gente termina para o nosso próximo vídeo. Paulo Freire em tempos de exclusão. Miguel G. Arroio. Na reunião anual da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, AMPED, em 1998, fizemos uma homenagem simples à memória de Paulo Freire. Uma aluna que estava terminando o curso de pedagogia em uma faculdade brasileira deu um depoimento bastante desa desalentador. 
Ao longo dos quatro anos de formação como pedagogos, numa copiosa bibliografia indicada, apenas nos foi recomendado um livro de Paulo Freire. Diante de fatos como este, que ficará o... Diante de fato como esses, que ficará o pensamento freireano nos próximos anos? Hum, melhor. Diante de fatos co como esse... Ficou estranho essa... Essa pergunta. Mas, então tá. Diante de fatos como esse, que ficará do pensamento freireano nos, nos próximos anos? Outro fato inquietante, estão aparecendo vários livros reconstruindo a história dos 500 anos da educação no Brasil. Serão destacados também temas, destacados temas e figuras humanas considerados imprescindíveis para a nossa história, para a sua compreensão. Que lugar ocuparão a educação popular e especificamente a figura do pensamento de Paulo Freire? Merecerão uma lembrança ou serão considerados descartáveis? na compreensão da sua história, ou de nossa história. Possivelmente não sejam temas nem figuras consagrados pelo debate e pesquisa, serão temas fora de foco, que não pertencem ao nosso patrimônio histórico, nem representam uma marcante inspiração em intervenção social e educativa. Será possível essa visão? Podemos concluir que, se depender dos centros de pesquisa e formação de certa historiografia, o pensamento pedagógico freireano já pertence ao passado? Não terá lugar na nossa história ou na nossa memória social e nem na história da nossa educação? Não, poder, não influenciará a prática dos educadores? Mas um fato vem na contramão desses outros. Um grupo de pesquisadores e docentes se contrapõe ou se propõe a recuperar a memória dos 40 anos de educação popular. Aí, com certeza, Freire terá um lugar de destaque. O seu pensamento, a sua obra em contramão e a atenção merecida aos menos ao ao menos como um capítulo da história da educação popular latino-americana. Esses fatos nos colocam diante de uma constatação no pensamento e a figura de Paulo Freire encontram espaços apenas nas lembranças da educação form não formal, tendo dificuldades de serem incorporados na formação de professores, nas pesquisas, nas teorias pedagógicas e nas historiografia, que tem como foco a educação formal. <coughs> Exatamente esses fatos... É, tão desencorajados, ou melhor, exatamente esses fatos, tão desencontrados, são preocupantes, pois confirmam uma imagem que foi fabricada e repassada. A pedagogia de Freire e sua figura histórica tem tudo a ver com a educação popular, com a alfabetização de adultos, com a politização e conscientização. Nesse lugar, nesse santuário, ele merece um altar. Porém, na história da educação escolar, na história do pensamento e da teoria pedagógica, ele é descartável. É um estranho. Nada mais tranquilo para a educação formal, para as certas teorias pedagógicas, curriculares ou didáticas, para um certo olhar é, estereográfico do que dizer Paulo Freire tem altar, é bem merecido, mas em outro santuário. Lá terá os seguidores e admiradores. Entre nós na escola, nos cursos de pedagogia, não passa de um estranho visionário que eu não fizesse essa história. Essa imagem e esse reparto de lugares são muito cômodos. A quem se interessa essa dicotomia? Como desconstruí-la? Ou melhor, ela resistirá à realidade que estamos vivendo? Paulo Freire, o seu pensamento e, sobretudo, a sua prática de educar pertencem ao passado? São encostáveis no, no desvão da sem-memória educativa? Atrevo-me a pensar que estamos em tempos de extrema atualidade do seu pensamento e de sua figura. Não posso, não porque se escreverá ou se pesquisará mais sobre a obra, ou porque se esse ou outros livros manterão a sua memória acesa, mas porque a realidade social e cultural que alimentou o seu pensar e a sua prática está tão viva quanto nas décadas em que o Freire e tantos outros educadores e pensadores foram tentando responder teórica e pedagogicamente às interrogações que essas realidades lhe propunham. Eis a matriz do seu pensamento, olhar para a realidade com sensibilidade pedagógica e entender a dramaticidade das interrogações de seu tempo. Assim começa a justificativa da pedagogia do oprimido. Mais uma vez, os homens e mulheres, desafiados pela dramaticidade da hora atual, se propõem a si mesmos como problema. Se fazem problema a eles mesmos. O problema de sua humanização, apesar de sempre haver 
é, de sempre dever sido, de um ponto de vista axiológico, o seu problema central assume hoje caráter inolidível. Esse me parece o núcleo fundante do seu pensamento e de sua prática pedagógica. Situar todo o ato educativo, também o escolar, toda a teoria pedagógica, em sintonia com os desafios postos pela dramaticidade de cada hora, em sintonia com o problema da humanização e com o ser humano como problema, os homens, se afastam ou se fazem problema a eles mesmos. A pedagogia como humanização aproxima Freire de uma das matrizes é, pedagógicas mais perenes. A dramaticidade da hora atual repõe o olhar pedagógico de Paulo Freire com legítima atualidade. A sua pedagogia se articula numa sensibilidade amorosa para os oprimidos, para a dramaticidade de suas existências e para os processos humanizadores e desumanizadores da exclusão e da opressão. Ele não vê a história como um processo linear de humanização, não se confunde com qualquer humanismo pedagógico romântico. O pensamento de Freire e a sua figura de educar impressionam-me por vincular estritamente ou extrema, estreitamente humanização, desumanização e educação. Constatar essa preocupação implica indiscutivelmente reconhecer a desumanização não apenas como visibilidade ontológica, mas como realidade histórica e também, talvez, sobretudo, a partir desta dolorosa constatação que os homens se perguntam sobre a outra viabilidade a de sua humanização. Ambas nas raízes da sua in... ambas na raiz de sua in... assim, ambas na raiz de sua inconclusão, os inscreve num permanente movimento de busca. Humanização e desumanização dentro da história num contexto real, concreto, objetivo, que são possibilidades dos homens e mulheres como seres inclusos e conscientes de suas de sua inconclusão. Aqui podemos encontrar a resposta mais radical à pergunta inicial. A pedagogia freiriana tem atualidade? Sim, porque estamos em tempos de brutal desumanização dos setores populares, pois, em um mínimo de sensibilidade, podemos ter essa dolorosa constatação de que a desumanização é cada dia mais cruel, que a opressão e a exclusão se alastram em tempos de globalização. Será essa dramaticidade que nos interroga como educadores? Aí, Paulo Freire, será uma referência obrigatória. Podemos dizer que educar é repor os vínculos entre educação e humanização, mas também entre educação e desumanização? Não é a procura desses vínculos que costuma o seu pensamento e a sua prática? Não tem sido reencontrar esses vínculos perdidos pelo tec tecnicismo e pela mercantilização da educação, sobretudo escolar, a grande contribuição do seu pensamento? Basta olhar para os brutais processos de desumanização de milhões de seres humanos que invadem as vilas miseráveis, as favelas, as ruas, para não termos, não termos dúvida de que estamos, como educadores, diante da mesma realidade histórica persistente que justificou a pedagogia do oprimido. Enquanto vivemos em tempos de cólera, de opressão e exclusão, de miséria, desemprego, subemprego, enquanto houver mínimo de sensibilidade humana, Paulo Freire, com a sua figura, continuará incomodando a teoria e a prática educativa formal ou informal. Pouco adiantará encostá-la em outros altares ou em outros templos. A realidade cruel que nos rodeia, que continuará nos incomodando como educadores e como o incomodou sempre. Assim, situada a atualidade da prática e da teoria educativa, das pedagogias freireanas na violenta atualidade e da desumanização, podemos nos perguntar, como se manifesta no nosso contexto, como se manifesta no nosso contexto atual, a tensão entre humanização, desumanização e educação? Já na década de 1960, as tensões se levaram à pedagogia latino-americana a se repensar, vinham a se repensar, vinham dos trabalhadores urbanos e, sobretudo, dos componentes. A educação popular é uma história tão rica do pensamento educativo latino-americano, alimentou-se do contato com os sub subalternos e, especialmente, com os da terra. A análise de Freire sobre a opressão, sobre a consciência oprimida, tem como referência, como ele nos diz, os camponeses que conhecemos em nossa experiência educativa. Esses homens, mulheres, meninos, desampa des meninos desesperançosos, desculpe, esses homens, mulheres, meninos desesperançados, desesperançados, mortos em vida e sobre... Hum. 
Começando desde o do início aqui do parágrafo, pessoal. Eu não sei se vocês entenderam, mas eu não entendi. As análises de Freire sobre a opressão, sobre a consciência oprimida, têm como referência, como eles nos diz, ele nos diz, os camponeses que conhecemos em nossa experiência educativa. Esses homens, mulheres, meninos desesperançados, mortos em vida, sobres de gente. A percepção dessa desumanização levou a se perguntar sobre outra realidade do campo, das lutas de libertação, de suas redes de socialização, da reivindicação da vida, dos valores, da cultura popular, a realidade e a sua humanização. Mais de 30 anos depois, essa realidade continua ainda mais dramática, com milhões de homens, mulheres, crianças sem terra, sem teto, sem trabalho, sobras de gente, mas lutando por sua libertação e por seus direitos. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, está inquietando e interrogando as sociedades, os seus valores, as suas estruturas e relações sociais. Está aí como um movimento social, cultural e educativo. Os educadores e educandos do MST assumem a figura de Paulo Freire como um símbolo em todos os seus encontros. É uma identidade, uma continuidade entre a ação educativa do MST como um movimento e ação pedagógica de suas escolas e de seus educadores e educadoras, uma história educativa que vem de longe. É a identidade e a continuidade de uma sensibilidade, de uma teoria, de uma prática que torna Paulo Freire extremamente contemporâneo. Movimentos como o MST e outros movimentos sociais nas cidades e nos campos nos dizem que sua figura está viva. Nesses, nesses movimentos sociais do campo ou da cidade, Freire sempre teve e continua tendo um lugar de destaque. Podemos nos perguntar, mas... E na educação escolar, na teoria e na pesquisa pedagógica e na didática, ele continua sendo um estranho fora do ninho? Deste ninho? Para alguns, sua passagem marcante pela Secretaria Estadual do município de São Paulo o teria aproximado da escola e do repensar-se da escola. Penso que há fatos sociais e históricos mais radicais que estão aproximando as pedagogias freirianas. As interrogações que chegam à escola... E os seus mestres, os currículos, a didática, a história, o pensamento pedagógico. Em recente encontro com centenas de professores, maestras é, e maestros argentinos preocupados com a escola e uma pedagogia popular, e uma maestra lembrou. A infância pobre, miserável e excluída não fazia parte de nossa história. Agora ela invade nossas escolas. O que fazer? <risos> Hum. O que fazer? Que pedagogia dará conta? Outro professor acrescentou. Temos na Argentina 4 milhões e meio de crianças sobrevivendo no limite da miséria. Sabemos os milhões de crianças que frequentam as escolas latino-americanas, ou que nem as frequentam porque têm de sobreviver, ou que dividem o um tempo da escola com o um tempo de sobrevivência, com trabalhos indignos. A infância, cúmplice da pedagogia, nossa cúmplice, como pedagogos desde os tempos da, pa da paideia, está engrossando. Hoje, as fileiras de milhões de oprimidos e excluídos em situações de maior indignidade e desumanização do que, está, é, do que nos tempos idos da pedagogia da libertação e da pedagogia do oprimido. Essa brutal presença na infância e da adolescência entre os oprimidos da era da globalização, da sociedade e do conhecimento, Coloca-nos perante os processos complexos e tensos da humanização e desumanização. Aproxima a escola dos seus maestros, ou melhor, aproxima a escola dos seus mestres, os currículos, a historiografia, a teoria pedagógica e a didática das questões nucleares que tanto inquietavam Freire, que alimentavam as suas reflexões, as suas propostas e a sua figura de educador. Aproximam inexoravelmente Paulo Freire de milhares de educadores e educadoras latino-americanos que repensam a escola, a sua cultura profissional e as suas práticas. Sua teoria não pode mais ser arquivada ou encostada longe de repensar a sua escola, a sua história de sua... e da história de nossa educação em, em espaços informais de educação de adultos e jovens oprimidos a serem alfabetizados e conscientizados em igrejas, sindicatos, ONGs, em programas informais. A cruel realidade da desumanização da infância e adolescência que pede, ou isso, que pede a mão, que pede a nossa mão de pedagogos nas escolas públicas, confronta-nos com as mesmas questões que são instrumentantes. O oh, perdão. 
a cruel realidade de desumanização da infância e adolescência e pede a nossa mão de pedagogo nas escolas públicas, confronta-nos com as mesmas questões que são estruturantes de seu pensamento e de sua prática. Nunca ele foi tão atual para o, para o representar-se da escola pública. É a própria infância que pretendemos conduzir como educadores que se torna nossa pedagoga, que se torna nossa pedagoga e nos leva pela mão ao encontro de Frei e a sua sensibilidade e humanismo pedagógico. Ele está entrando na escola com a sua sensibilidade e pedagogia, trazida pela infância. Vem na mochila, na vida, na atenção, entre a, entre a humanização e desumanização, vivenciada pela infância a cada dia e a cada dia ocupa as cadeiras das nossas salas de aula. Bastará olhar nos rostos, nos rostos desfigurados de crianças e adolescentes para não poder deixar de encará-los como Paulo Freire fez. Para sentir que a infância excluída, oprimida, a infância negada, nos interroga e nos pede algo a mais do que o letramento, as contas, as noções elementares de ciências, pede algo mais do que a instrução bancária, algo mais do que a merenda escolar. Essas crianças e adolescentes nos pedem o que Freire entendeu como educadores de escola, recuperemos a humanidade que lhes foi roubada, já desde a infância, e os reconheçamos como excluídos e oprimidos, e a re reaprendamos a pedagogia do oprimido. E a dramaticidade da hora presente, da desumanização até mesmo da infância que nos traz a escola, a pedagogia escolar aos educadores dessa infância e adolescente, e adolescência, a imperiosa obrigação ética e profissional de assumir o humanismo pedagógico tão marcamente em Paulo Freire. E toda a prática educativa, até mesmo a escolar, tenha como norte a, a intuição, a intuição primeira, a recuperação da humanidade roubada aos educandos, a infância e também a adolescência. Partindo daí, desse desafiante permanência, dessa desafiante permanência de recuperar a humanidade roubada das crianças, que poderemos ir em encontro à, à humanização. Podemos inventar uma escola mais humanizada? Que falta nos faz? Mas como? Freire nos aconselha a ter sensibilidade com os brutais processos de desumanização. Mas não ficou nunca aí. Lembramos novamente as suas palavras. E também, talvez, sobretudo, a partir dessa dolorosa constatação, a desumanização, que os homens se perguntam sobre a outra viabilidade, a de, a de sua humanização. Se ambas são possibilidades, só a humanização nos parece ser o que chamamos de vocação dos homens. Vocação negada, mas também afirmada na própria negação. Vocação negada, mas injustiça na exploração, na, na opressão, na violência dos opressores. Mas afirmada no anseio de liberdade, de justiça, de luta dos oprimidos pela recuperação de sua humanidade roubada. O pensamento de Paulo Freire é tão atual quanto nos anos 60 e 70, pois excluídos, oprimidos e crianças ainda teremos e ainda temos, mas é atual sobretudo porque essa dolorosa constatação nos leva a nos perguntar a nós mesmos sobre a procura da humanização na nossa própria negação e nas lutas atuais por liberdade, justiça, igualdade e diversidade, por recuperar a humanidade roubada e vincular a escola com todo o gosto ou com todo o gesto à procura dos direitos. Se na década de 60, Paulo Freire e tantos outros educadores trouxeram para a pedagogia o problema da humanização como preocupação de um fato ineludível, mais de três décadas depois, cabe a nós, educandos e educadores, ver que ele se tornou tão ineludível ou mais. A consciência dos direitos humanos, da luta dos oprimidos e excluídos, em prol da liberdade, justiça, igualdade, diversidade, terra, moradia, segurança, emprego, dignidade, avançou. Os movimentos sociais não passaram, surpreenderam e chocaram as nossas sociedades. As organizações em defesa dos direitos humanos estão presentes, atuantes e ofensivas. O ser humano continua se fazendo problema de si mesmo, apesar de tempos de globalização ou por sua causa. Esse núcleo fundante do pensamento e da prática de Paulo Freire tem uma atualidade imperiosa para tanto pensar e agir educativo. Não se diga que essas lutas de humanização ou pela humanização são somente coisa de adultos, 
As crianças e adolescentes, com a sua presença nas ruas e na cultura, nas escolas e nos, é, nas escolas, nos incomodam e recolocam velhas questões pedagógicas que continuam desafiando no presente. Presentes nas ruas, nos trabalhos, nas escolas, reclamam dignidade, afirmam a sua condição de seres humanos, de sujeitos de direito na experiência de sua negação. O Estatuto da Criança e do Adolescente está aí, a nos lembrar, educadores da escola, que exatamente em tempos de cólera, de exclusão e opressão, a infância se reconhece, se reconhece alguém, gente, e deixa de ser infância, e fala, e fala a sua linguagem, a linguagem da dignidade e da libertação. Ela está aprendendo a pedagogia do oprimido, desde a mais tenra idade. E a escola e os seus mestres, podem ignorá-lo? Quem sabe se a infância popular nos adverte da centralidade de cada dia maior daquele educador que pensou, teorizou, mostrou-nos mostrou que ser educador é recuperar a humanidade roubada e, sobretudo, enxertar a nossa prática educativa com todo o movimento de libertação que venha dos oprimidos e que venha também de todo o gosto, ainda seguro, de humanização e dignidade que aflora na infância com qualquer ou com qualquer com a qual convivemos. Então, só para fechar, então, essa a leitura de hoje, a gente repetindo o último parágrafo. Quem sabe se a infância popular nos adverte da centralidade cada dia maior daquele educador que pensou, teorizou, mostrou-nos que ser educador é recuperar a humanidade roubada e, sobretudo, enxertar a nossa prática educativa em todo o movimento de libertação que venha dos oprimidos, que venha também de todo o gesto, Ainda é seguro de humanização e dignidade que aflora na infância com a qual convivemos. Beleza, pessoal? Hoje a gente para na página 170. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem um pouquinho, né? Assim, eu não sou profissional de leitura, então, obviamente, vai ter aí uns... uns uh, algumas coisas que eu não entendo aí no meio do texto, ou talvez não, né? Depende, não sei. Mas sério, pessoal. Agora, eu espero que vocês estejam gostando, espero que dê pra, de, tenha dado para entender um pouquinho. Nosso livro ainda falta um pouquinho de página, tipo assim, a gente está chegando na metade do nosso livro agora. É mais ou menos isso. E aí, no próximo vídeo, a gente lê mais um tanto agora, para ver se nós conseguimos terminar esse livro e aí mais os dois vídeos. Eu espero que ajudem em alguma coisa e que vocês estejam aí comigo na próxima leitura. Até logo, pessoal! E não esqueça de vocês curtirem, se caso vocês gostarem. Até logo, beijo! Até mais ver!